Huyo ni askari wa upelelezi ameenda kufanya uchunguzi kidogo katika kambi ya Uislamu. Kuona Waislamu wamejipanga vipi? Muhammad kashaingia katika viwanja. Najileta mwenye katika maangamizo ya Muhammad na vita wapi na wapi bwana? Haya mambo ina wenyewe bwana. Basi baadhi ya makomando wakaona ngoja tuonyeshe show kidogo hapa ili kuona kwamba namna gani jinsi ya kuweza kuzitumia hizi silaha Abu Sufyan athar al-istijaha gharba mubtaadan an Bakr Abu Sufyan tayari kesha salimika ule msafara Muhammad hakuweza kukutana nao na kumnyang'anya kila kitu Basi kama ikiwa msafara kesha salimika hakuna haja ya vita Harba al-waladi wa Abi Ibn Qahudhaifa ma'ahum Kiliza ni kwambie wewe Utba bin Rabia najua unakataa vita kwa sababu mwanao Hudhaifa amesilimu yupo kule kwa hiyo unaogopa tutamua hapa ni vita Kiliza kwamba pamoja na hivyo lakini msafara ubisha salimika hakuna haja ya kupigana vita hapa ninachosema ni vita wote sauti moja kitoka tumetoka Vita wote vita vita Kwa hiyo Utba alikuwa ametoa rai kwamba hakuna sababu ya kwenda kupigana na Uislamu kwa sababu hata huo msafara uwe wa Abu Sufyan ushapita vizuri pale mahala ambapo tulitegemea Uislamu angeweza kuunyang'anya Kwa hiyo Uislamu amefika katika sehemu ya Badri Badri kwa asili yake hasa ni Kisima ni jina la Kisima lakini ndio imechukua sasa mji mzima hapo eneo lote ni eneo la Badri Na hilo ni hema ambalo alilokuwa akikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuliandaliwa walinzi maalumu ambao walikuwa wakikuwa ni kama mabodyguard wakiongozwa na komando mmoja na Saad ibn Muaz yeye alikuwa ni kama kamanda katika hema la Mtume Hamza bin Abdul Muttalib naye yuko katika maandalizi ya mwisho mwisho Mtume yupo katika hema lake ukiangalia kwa mbali wanakuta jamaa ndo kwanza wanaingia Na maandalizi yakiendelea elewa kwamba kiseti zinapatikana msikiti wa Mtoro kwa Swaimu. Jumla reja reja ziko CD audio za mawaidha na mambo mbali mbali yanohusu mambo ya mawaidha. Piga 0713471790. Kila mmoja aichukue nafasi yake. Hai fanyeni upesi. Kila mmoja achukue nafasi yake. Hamza kipokea amri kutoka kwa Mtume, basi alikuwa akiwa yeye ni kiunganishi baina ya huko askari pamoja na Mtume akiwa huko katika hema lake. Huyo ni Bilal ibn Rabaha na Usongo na wale jamaa kwa sababu aliteswa mpaka akaekiwa jiwa kifuani na mtu mmoja anaitwa Umaya. Huyo ni Hudhaifa mtoto wa Utba bin Rabia. Yeye kasilimu, baba yake, kaka yake, baba mdogo, familia yake wote wako katika kundi la makuraishi huko. Ni vita ya aina yake kwa sababu baadhi ya watu ndugu zao hapo kwenye jeshi la huku, ndugu wengine jeshi la huku. Huku baba huku mtoto. Wacha tukawai maji pale bwana mama ndio hivyo tena vita na kiu. Wanafika wanakuta mawe. Ndio jamaa ndio washatia mawe huyo. Haya we. Waangalia jamaa wanahangaika. Umeona? Shapiga bao la pili au mbili bila hiyo. Kwa hiyo ni ujanja wa vita vile vile kuweka vikwazo fulani 
wakati wao wanapigana washakunywa maji na hakiba wanayo wenzao wanapigana na kiu na maji hakuna twende katika kisima kile kingine kule hawa sio wameweka mawe hapa visima viko vingi tu hapa wanaenda katika kisima kingine cha pili Hamza anatoka kwa mtume sijui kuna amri gani ametoka kuchukua huko kila mtu ashike nafasi yake vizuri asitoke hapo Tafapapana adu yako hakikisha unasonga mbele unapambana naye bila wasiwasi Hiyo ndio vita bwana sio mtu anakaa huko nchi nyingine anatupa bomu linaenda nchi nyingine Vita hii hapa hii Uso kwa uso Ah kumbe jamaa alikuwa na akiba ya maji. Sasa basi afadhali ongigawana basi mmoja mmoja. Mwisho anayegombania wote hakuna hata anaipata, yana mwagika yote sasa. Haya. Mtu wa Burabia anaingia sasa katika uwanja wa mapambano. Waleteni makomando yenu mnaoamini sasa hapa. Maana inatakiwa watoka huko wawili au wawili au watatu watatu zinapigwa alafu baadaye baadaye mchanganyiko. Wametoka vijana watatu ambao sio walitoka ni vijana wa Kimadina, sio vijana wa Maka. Man antum? Ninyi kina nani? Ya Muhammad. Akhrij ilaina nuzara'ana min qaumina. Tulete wale watu tunaowajua bwana kutoka huku huku maka. Basi wale vijana sasa wa Madina wanarudi na bidi wachagulie vijana sasa wa kutoka maka. Ndugu yangu Shaiba bin Utba. Mwanangu Walid bin Utba bin Rabia. Na mimi mwenyewe Utba bin Rabia. Kwa hiyo wote familia moja. Huyu anaezimiliwa babake mzazi ndio huyu hapa mtoto muislamu baba huko waana mimi mwenyewe wa ali na ali pamoja na kijana mwingine huko hao nao familia moja kwa sababu ali bila bitwalibi hamza bin abdil mutwalibi na kijana mwingine huyo aye bwana naye pia vile katika ukoo wa bani hashim wote familia moja na wale kule familia moja huko utba bin rabia bin abdul shams bin abdul manaf Shaiba bin Utba bin Shaiba bin Dhabia bin Abdul bin Abdul Shams bin Abdul Manafi pamoja na Walidi bin Utba bin Dhabia bin Abdul Shams bin Abdul Manafi huko mmoja na huko huko mmoja Huyu hapo ni Walid Baba yuko katikati kulia mdogo wake kushoto mwanawe Na kwa Uislamu hivyo hivyo baba yuko katikati kulia mdogo wake kushoto mwanawe Hiyo upanga unaoona kwenye ncha mbili umeshikwa na kijana anaitwa Ali ibn Abi Talib. Kila mtu na wake hapo sasa. Je sisi mmeridhika ndo hali katika jamaa zenu? Muhammadun Rasulullah. Moja bila hii. Huyu anaangalia baba yake ndo kashakufa hivyo. Damu nzito kuliko maji hivyo. Alipanga tuki hapo. Ili anaangalia juu kitu. Ujanja wa kivita. Vita si mchezo bwana. Sasa hawa wakaumizana kila mmoja akamuumiza mwenzie 
Kwa hiyo upande wa makuraishi wote watatu wamekufa na upande wa Waislamu huku wote wazima isipokuwa wiki jana tu amejeruhiwa. Lakini upande wa makuraishi wote watatu wameuawa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa vita sasa ndio inaanza sasa kila mtu na wake baada ya wale makomando kuonesha kazi. Wanakuja watu wa huduma ya kwanza kuokota wale jamaa majeruhi na maiti na kuziondosha. Hannibal! Takadamu! Haya sasa kila mtu na wake wamebeba na miungu yao ili wasaidie. Wapiga mishale. Andaa silaha. Haya piga. Ipiga. Makuresho anaenda anarudi. Jeshi la Uislamu liko pale pale. Piga. Hiyo ni ana kwa ana. Piga ni kupige. Piga. Wamiku mishale rudi nyuma wa mikuki mbele Inaume atajamaun Ah wanabadilisha mbinu sio wanajichanganya Wameamua kuja kwa pamoja sasa Aya rudi nyuma watu wa mikuki wa mapanga sogea mbele pamoja na mikuki. Kwa hiyo majambia wamejipanga vizuri kabisa na watu wa mikuki. Haya kila mtu na wake sasa. Angalia vita kama hivyo watu 313 wanapigana na watu elfu moja. Tena katika elfu moja mia sita wamevaa mavazi ya kivita kabisa rasmi. Hao huko tena ndo kanzu nini? wale waliokuwa na kiu wanaenda kwenye maji kulikuwa na kikosi maalum kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasubiri kwenye maji Bilali naye hayuko nyuma naye Huyu ndio yule alikuwa akiteswa na Umaya Namuita kabisa Ubaya. Hapa leo sasa kazi leo hapa. Kamshusha kwenye farasi tumbukiza mshale. M- nini upanga ule. Huyu ndio yule aliyekuwa akimtesa alikamwekea jiwa wakati ule kabla hajaingia katika Uislamu. Katumia fursa hiyo na yeye kulipiza kisasi. Na huyu kijana naye alikuwa mtumwa zamani huko katika mateso yale na yeye akamvizia mtu wake na yeye. Kwa kweli katika vita hivi walikufa mabwana wakubwa wengi sana. Makureshi baada kono wamezidiwa nguvu na watu wachache wao ni wengi. Wakasema hapana si bure hapa pana mkono wa mtu. Haiwezekani sisi wingi wetu huu tusishinde. Kumbe vita si wingi vita ni mbinu. Ukishazidiwa mbinu bwana wingi au saidi chochote. Kwa wingi wa miguu ya jongoo. Haina mbio pamoja na wingi wake.
Kwa hiyo sasa hapo wanaokota jamaa ambao ni majeruhi na maiti ilikuwa vita nzito ilikuwa vita ambayo ya akili sana Rasulullah la yarda an tukayyiru al-asra law kunna makanahum laqataluna alaina an nattabi'a wa sayyara Tunga Mwenyezi Mungu yeye akukubaliani na jambo hilo la kuwafunga hao mateka Ulikamatwa watu mateka Man ya'rif al-qira'ata wal kitaba Kureishi katika wale ambao walikuwa wamekamatwa mateka watu sabini walikamatwa mateka na katika makureishi watu sabini waliuawa katika waislamu walikufa waislamu nne katika hao nne sita ni wale waliowamamaka kuja Madina na wanane ni wale watu wa Madina kwa hiyo walipokamatwa mateka wakakawa shura nini tufanye wakasema wengine kwamba watoe fidia wengine Umar bin Khattab akasema hao wachinjwe na huko mako huko maka hali ni misiba mitupu ni misiba mitupu kwa hiyo hindu bin utba amepoteza baba yake mzazi amefariki m... baba yake mdogo amefariki kaka yake amefariki basi ni misiba mitupu Kwa hiyo ameweka azma kubwa kabisa ya kulipiza kisasi ili kuandaliwe vita kwa ajili ya kulipiza kisasi na lengo kubwa ni kuweza kumuua Hamza na kumfanyia kitu mbaya kabisa Kumbuka kuwa keseti hizi za Kiswahili zinapatikana katika msikiti wa Mtoro na msikiti wa Kiblateni Uliza Saimu piga 0713471790 tupata hapo CD DVD VCD VHS kaseti zote za mawaidha za Kiislamu kanda mbalimbali mbali, pamoja na hizi ambazo zimetafsiriwa katika lugha ya Kiswahili Pia ilewa vile vile kwamba mtafsiri wako hapa mimi Dr. Rashid Piringu Dr. Rashid Piringu e, pia anatoa tiba za kisuna matibabu ambayo yanatolewa katika njia nzuri kabisa ya Kiislamu bila kupiga ramli wala mambo ya ushirikina wala mambo ya hilizi na matarasimu mbalimbali na katika hospitali yetu pana huduma nyingi tu mbalimbali ambayo hospitali ipo Kigogo Dar es Salaam piga 0 namba namba 0713494945 hai ni mambo muhimu ambayo natakiwa uyajue kwa hiyo katika hali kama hiyo Abu Sufiani hapo anaonekana akibebeleza mkewe akimpa maneno ya kumfariji kwamba vita bwana ndivyo vilivyo kufa na kupona kwa hiyo inatakiwa kuwa mvumilivu eh yanapotokea mambo kama hayo huko Madina nako kwa islamu washaachana kabisa na washasahau mambo ya vita wapo katika ibada zao za kawaida
basi wakati wanaingia katika baada ya swala maana kunaingia wageni kutoka nje kabisa ya Madina na kutokana na ibada zimeshika vizuri watu Uislamu ndio shaenea tena watu wanaamini adhana wote msikitini hawafungi biashara zao dhahabu nini wameziacha katika masoko yao wote wako msikitini hizi hii ndio ile Madina ninayojua mie kitu gani kimewakuta watu wake yani watu wote wameacha mali katika biashara zao wameacha biashara zao kuna nini hasa inna allaha yahrusha kumbe tayari uislamu ushaenea watu adhana ikilia wote msikitini hamna inayobaki kana sifariti vipi wewe umepita maka naam natokea wapi wewe bwana au mimi natokea yemen Mepita maka bwana nimeona wanajiandaa ndaa nasikia kuna vita uliwapa mkongoto wa nguvu kabisa kwa hiyo ndio misiba mitupu huko nimepita nikakuta wanajiandaa ndaa wana mpango wa kuja kulipiza kisasi watu na attack mnaohona basi inshallah wacha niingie katika ibada wakati ushafika bimakkata qara'u at-tubula fi kulli bayt Mwanamke Hindu binti Utuba amekusanya watu mbali mbali katika maandalizi. Anaandaa maandalizi maalumu kabisa lakini makusudio ya vita hivi vinavyoandaliwa ni kutaka kumua Hamza kwa sababu ndiye aliyeongoza vita vile ambavyo vimesababisha kupoteza baba, baba mdogo pamoja na kaka yake. Huyo binti anaicheza hapo angalia vizuri kabisa katika kichwa chake utagundua kitu fulani Hicho kitu kina kazi maalumu Hiyo bangili unayoiona imewekwa hapo ni shabaha ili kuna mtu hapo Kuna vijana watumwa ambao wameambiwa kwamba wajitahidi walenge mkuki pale katika ile tundu iliyo katika bangili na hicho ni kipimo cha kujua nani ana shabaha katika wale watu. Kwa hiyo wakati anacheza cheza wakiweza kupenyeza pale mkuki ina maana kwamba ni alama kuonesha kwamba yeye ni ni mtu mwenye shabaha. Kwa hiyo atakabidhiwa tenda ya kumua hamza katika vita vinavyoandaliwa. Kameru. Endelea. Endeleeni. anaingia huyu ni kijana hodari sana anaitwa Wahshi Baada ya kuonekana huyu kijana wa mwanzo sio hodari hana shabaha sasa kaingia kijana mmoja machachari kabisa alikuwa ni mtumwa huyu kijana Kwa hiyo anatakiwa aoneshe naye hodari wake kama ana shabaha ya kuweza kupenyeza mkuki katika ile bangili iliyo katika kichwa Ni jambo la hatari sana maana uchizia roho mkuki yule hebu fikiria kama utamkosa na kumchoma yule binti itakuwa vipi Wakati mwingine kuna mambo mengine ya hatari Huyu oh, amepitisha hapo Mwanamke Hindu haamini Kwamba kijana huyu amepenyeza kweli mkuki katika bangili Namwangalia sema eh Uyu, uyu naona ndo anayefaa huyu kumpa tenda ya kumtafuta Hamza katika vita hakikishe kwamba anamtumbukiza mkuki kifuani Tulia kijana Sikiliza washi itakupa zawadi Itakupa mali kisha akupa mali za kufanya kuwa tajiri jambo la pili jambo la pili nitakuwa cha huru utumwa utakuwa basi jambo la tatu la tatu kubwa zaidi 
Unakaona hako kabinti. Kana kucheza cheza na bangili kichwani atakuwa mkeo. Naam, wahshi ameahidia ameahidiwa zawadi kwamba ikitokea hiyo vita basi yeye itakuwa kazi yake ni kumtafuta e, Hamza na kumtumbukiza mkuki ili zile zawadi tatu alizowaidiwa aweze kuzipata. Kwa mbali anaonekana askari anaingia katika mji wa Madina. Kuna taarifa tumekuleteni jamani sisi ndio hivyo tunapita pita tumeona kuna jeshi la watu elfu tatu inaonesha kabisa kabisa wamezamilia kuja kufanya vita na nyinyi. Kwa hiyo Islam baada ya kupata taarifa kwamba Makureishi washaji kusanya jeshi la askari 3000 kwa Vamieni na wao wakaanza maandalizi yao ya haraka haraka ili kuweza kujikusanya kwenda kwenda katika uwanja wa mapambano kujihami. Vita vya mwanzo vilifanyika katika mwezi wa Ramadhani, katika tarehe Ramadhani 12 katika mwezi 17 Ramadhani, lakini hii vita sasa hivi ya Uhud imefanyika tarehe moja katika mwezi wa mfungo mwezi Shawali mwaka wa tatu, toka mtume kwa mamaka kwenda Madina ilikuwa siku ya Ijumaa wakati baadhi ilikuwa siku ya Jumatano hii vita vya Uhud vilikuwa pigano siku ya Ijumaa ilikuwa ni mwezi Januari mwaka wa 625 AD na vita hivi vinaongozwa na mwenyewe mwanamke Hindu binti Utba wakati vita vilivyopitwa vilivyopita viliongozwa na baba yake mzazi ambaye aliuawa mwanzo kabisa hivi ni vita vya kulipiza kisasi baada ya kupigwa. Jeshi la askari elfu moja walipigwa na na askari wapatao na kumi na tatu. Na vita hivi vimeitwa vita vya Uhud kwa sababu gani? Kwa sababu vilipiganwa karibu na mlima mmoja unaoitwa mlima Uhud ambao upo kama maili maili tatu hivi upande wa kaskazini wa mji wa Madina. Lakini katika vita hivi eh makuresho alikuwa elfu tatu na sabini. leo ndo siku yako Hamza kijana wahshi unamuona Hamza yule pale yule mwenye kinyoya katikati yule mwenye kisha upanga yule ndio Hamza um Khalid ibn Walid Khalid hakikisha yule unakula naye sahani moja paka unatumbukiza mkuki sasa anabii yasal hal raita haula raituhu mtume anauza umewaona wale la ali رسول الله جعل خمسين من امهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا ان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا انتم صلى الله عليه وسلم ametoa rai moja kwamba ameandaa askari 50 wali kule juu ya mlima amewaambia hivi wasishuke kule juu wakiona sisi tunapigwa wasishuke wakiona sisi tunashinda tunaokota huku mambo ai bwana na bidhaa zetu na watu na nini katika ushindi wao pia vile vile wasishuke Kwa kweli vita hivi makuresho walikuwa wengi. Mwanzo walikuwa katika baadhi walikuwa elfu moja katika vita hivi wamekuwa elfu tatu na sabini. Na hao akthara adada. Na hao sabini ni kabila ya Usi ambao wao ni watu wa Madina waliohamia kule maka kwa sababu ya kuwakimbia Waislamu. Kwa hiyo walijichanganya na wao walikuwa ni wengi. Askari walikuwa kofia za chuma peke yake walikuwa saba. Makomando upande wa Makureish alikuwa ni Khalid ibn Walid ibn Mughira kulikuwa na kijana Amri ibn Laasi yule aliyewafuata nini wale waislamu kule Ethiopia kulikuwa na kijana akiitwa Ikrima bin Abu Jahari kulikuwa na Safwan ibn Umayya kwa kweli walikuwa na makomando ambao wenye sifa za vita si mchezo walijitahidi katika maandalizi yao walikuwa na farasi mbili ngamia elfu tatu na zaidi Aya songa. Sasa ndio hivyo tena imeanza. Waskari waskari wa Kiislamu wa elfu moja tu. Na katika elfu moja, mia tatu baadaye walifanya kitu mbaya sana eh, ya kukimbia. Vita vinaanza wakakimbia watu mia tatu wakawaacha mia saba. 
lishawishiwa na ule rais wa Madina Abdalla bin Ubay bin Salul akamwambia pana kwenda vitani Kwa kweli mtume alijitahidi kupanga majeshi yake vizuri sana kwa sababu aliweka kikosi cha watu hamsini juu ya mlima kikiongozwa na kijana mmoja anaitwa Abdalla bin Jubairi kama kamanda wa kikosi cha kule mlimani watupamishale kwa ajili ya kuwahami wasije wakazungukwa kwa nyuma na pia mshika bendera upande wa Uislamu alikuwa ni kijana mmoja anaitwa Musab bin Umair wa ukoo wa Bani Abdidar Ilikuwa ni vita vya chuki sana kwa sababu ilikuwa lengo ni kulipiza kisasi kutokana na baada ya kupigwa vibaya katika badili basi wameona alipiza kisasi na kijana wa Shia anaonekana anamtafuta Hamza tu si vinginevyo maskini Hamza tunaye tena Ali Wahshi ameshamlenga Hamza na ameshamtumbukiza mkuki katika tumbo lake. Kureshi baada kuona kwamba Hamza ameshauawa basi wakapata moyo kabisa kwamba vita aven hakuna sababu tena kuendelea na vita tushamua mtu ambaye kiongozi wa fitina bwana Kwa hiyo akaona kuna sababu ya kuendelea Wale askari hamsini waliokuwa juu kule nao pia wakashauriana mbona vita vinyi vimeshaisha sisi huku juu tunafanya nini tushuke bana wengine wasema jamani mtume alisema tusishuke tukishinda tusishuke tukipigwa tusishuke kumbe wale askari hamsini ilikuwa ndio kikwazo kikubwa wale makuresho walikuwa wakiwagopa sawa tukiwa zunguka hawa hawa watakuja kutupiga kwa nyuma kwa hiyo walikuwa wanawagopa wale hamsini komando huyo hapa anaonekana Khalid bin Walid bin Muhira akasema madhali wale wameshashuka wacha tuwazungukie kwa nyuma kwenye mlima alafu tunawatokezea kwa nyuma yao Waislamu wakashindwa kufahamu walidhani kwamba wale makureishi wanakimbia wakaona wanakimbia wao wakawa wanawafata kwa nyuma kumbe kikundi cha mbele kimewazunguka kwa nyuma kwa kuwa wale watu hao hapo sasa wanazunguka 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 kwa nyuma hofu yao ilikuwa naogopa wale watu wa msini waliokuwa juu lakini sasa wamebakia wachache. Kwa hiyo Waislamu wanakwenda hawajui kinachoendelea. Kumbe askari washazunguka kwa nyuma, sasa wanakuja wanatukizia nyuma yao. Askari wanawatukizia kwa nyuma sasa kwa Waislamu. Wao wanakimbia kwenda mbele hawajui nyuma nini kinakuja. Huu ni ujanja wa kijana anaitwa Khalid bin Walid. Zipi tena huko nyuma? Askari wengine au ni wale wale? ageuka nyuma wanaona jeshi linakuja mbio wakaanza kuwadondosha dondosha mmoja baada mwingine mmoja baada mwingine mbele askari nyuma askari huyu kijana Khalid bin Walid ni kijana hatari sana historia inatuambia alipigana vita mia moja lakini akafia kitandani kwa kweli waislamu walipigwa vibaya sana walipigwa vibaya sana kizingatia kwanza ni wachache pamoja pili wenzao waliwavunja nguvu kama mia tatu hivi wakakimbia Jamani msikimbie hata kama wanasema mtume amekufa hakifa sasa hivi ndo mkivie lakini mtume ajafa bwana Huyo alioshika bendera kijana anaitwa Busabu bin Umaida ameshapigwa bendera ikajidakwa na kijana mmoja anaitwa Harith bin Talha Nikufa huyu kashika mwingine
Kwa kweli katika vita hivi waislamu walipigwa vibaya sana. Na pia baadhi ya makureishi walitikadi kwamba huenda katika badili kwa sababu Khalid bin Walid hakuwepo. Angikuwepo Khalid tungeshinda. Kwa sababu Khalid ana historia kwamba kila vita ambayo yalishiriki basi ushindi ni lazima. Ni kijana machachari sana ni komando wa dunia ambaye historia inaonesha kwamba kujatokea tena komando kama yeye. Sasa baada ya kuona kwamba kushuka kwetu juu ya mlima tumesababisha kumbe e, kupigwa tumemkhalifu mtume wacha turudi kule kule juu. Makoreshi nao akaona aya we kumbe washarudi wale hapa mumpati mtu hapa bwana. Au wanageuka wanarudi. Kwa sababu wale jamaa waliopanda juu mtume aliwaweka kwa mbinu maalumu kabisa. Khalid bin Walid komando ambaye aliongoza vita, aliongoza mapambano makubwa kabisa katika vita vya Uhud anajadiliana na Abu Sufyani. La nasra qabla an nantahiya minhu wa min dinihi ila al-abad. Idha qarabna min yastamitu man hawlahu fi al-dita'i an. Wa nasfa'u thamanan ghaliyan. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Asma'uni. Unanisikia? Alfu tijal. Yawmun bi yawm. Vita ni mbinu bwana kutesa kwa dhambi. Wa yawmun lana. Yawm. Mulitupiga katika badili. Na leo tumekupigeni sisi katika Uhudi. Nakulu Rasul. Mtume anasema, "Wa lolote nyinyi kwa sababu mnatetea mambo ya ushirikina tu." Wala husna lakum. Allahu Mawlana wa la Mawla lakum. Uza ni Mungu wetu, sio Mungu wetu, sio Mungu wenu nyinyi. Na sisi Allah ndio Mungu wetu, sio Mungu wetu, sio Mola wenu nyinyi. Basi ni mradi maneno ya kujifariji eh kupigwa wamepigwa lakini angalau basi hii basi hata maneno nayo ah basi wamepasiana kidogo na maneno ya ujeuri na nini Haindu binti Utba yeye alikuwa na usongo na yule yule Hamza tu si mwingineo kwa hiyo anahangaika kutafuta maiti ya Hamza iko wapi Amefika meiona wahshi anachomoa mshale na kumwambia kwamba bwana kazi ulionituma ndio hii hapa babu amepewa ahadi tatu kwanza atapewa kile kinyoka kile kilichokuwa kikicheza cheza pale maana mtoto wa nguvu kabisa hatimaye e, vile vile atapewa rundo la mali na kuibuka kuwa mshindi na tena ni tajiri jambo la tatu wanakuwa sio mtumwa tena na kuchiwa huru Hamza unanisikia lakini hali yake ni moto kifo peke yake kikutoshi wewe ngoja nikuoneshe zaidi ya kifo kwa kwa hiyo kifo mwana jambo dogo. Kwaacha nikuoneshe kazi. Wahshi hebu mpasu wewe. Mazeka. Nimekwambia mpasu wewe kifua chake. Kijana washika chukua kisu akapasua ili nguo ya yule Hamza na kumpasua tumbo lake Hamza. Kisha akakata ini la Hamza akampa ile binti akalitafuna kwa asira. Khatirul maharaka. Kwa hiyo Waislamu nao ndio hivyo baada ya vita kwa hiyo wamekaa wana endelea shughuli zao rais wa Madina na wacheka kabisa atahadawna mantaq inahum sa'adau hatta bima asabahum yani hao watu wanamsaidia mtume hata kama wanapigwa jamani wanapigwa yuqatiluna fi sabili Allah kama yaqulu eti wanapigana kwa njia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama wanavodai wenyewe khuduna andama yarawna an-nujuma fid-dhuhr la tastahini bi tena kitu ninachokwambia ukawaeleze wale jamaa zetu kule maka kwamba kuna wahai umeshuka kwa mtume kuna ai nasema kwamba wataenda kuhiji mwaka huu huko watakuja maka huko huko kwenu maka watakuja kuhiji ni mmoja miongoni mwa wale makureishi amekuja kumtembelea Abdallah bin Ubay bin Salul kini katika safari hiyo watakuja bila silaha watakuja kwa ajili ya ibada tu ya hija na kweli ulipofika wakati mtume alikusanya eh, waumini wa Kiislamu wengi kweli kweli
akaingia maka bila silaha kwa lengo la ibada tu ya hija Kwa hiyo mtume kachukua watu wengi kaja nao lakini kwa lengo tu la ibada. Sasa sijui makureishi watachukuliaje jambo hilo. basi wakafika mahala wakaweka kambi wakajipanga wakatulia wakaweka mahema yao na kupumzika eneo hilo ambalo e, ni maeneo hayo yanakaribia katika hiyo alkaba kwa ajili ya ibada ya hija wanasikia vishindo kabisa vya askari wanaingia pale na farasi wao Makureishi walidhani kwamba Muhammad amekuja na jeshi kwa ajili ya mapambano lakini kumbe amekuja kwa ajili tu ya ibada ya hija katika alkaba tukufu Kwa hiyo Makureishi wakaandaa askari maalum kwenda kufanya uchunguzi waone nini kitaendelea basi Muhammad akamlisha watu wake wasimame tena kwa utii na wasifanye chochote wasijibu chochote kabisa katika chochote atakachojifanya wao wasiwafanyie jambo lolote Jana Khalid ibn Walid ambaye aliongeza aliongoza operation ya kuwapiga waislamu katika vita vya Uhud na mtu atulie sehemu yake wala msije mkafanya pukushani aina yoyote kila mtu atulie hapo hapo alipokaa kaingia kwa mbwembe kubwa pale na kupiga misele na nolinda za za kiaina pale Shanga watu mbona kimia vipi Amani iwe kwako Kali nika mchukua farasi waki na kumnyanyua Na kumuonesha ishara hili Anyanyuke farasi na kum piga migu miwili ya kifuani sababu farasi huko ujanja fulani ukifanya unamuinua alafu anakuvamia kwa migu miwili ya kifua lakini cha cha ajabu kwamba yule farasi alikuwa na goma na onyesha alikuwa hataki kabisa jambo hilo kila anavomuelekeza farasi farasi haelekei ah ah mzee acha jazi baba na tumeshasema tutulie vipi tena Mtume anasema yule anayempenda Mwenyezi Mungu na mtume wake basi wote twende tukaliki hapo chini ya mti pale kiapo cha utii 
kwamba tutamnusuru mtume katika hali yoyote lolote litakalotokea basi sisi kufa na kupona na mtume wetu hapa hamna mtu kukimbia kwa hiyo mtume kaka katika hema lake basi mmoja mmoja anafika pale na kumpa mkono mtume na kufanya bea ya utii yani kiapo cha utii kwamba yeye mtume Mwenyezi Mungu hakika mimi hapa mimi na wewe kufa na kupona hapa sikimbia kimbi mtu huko Khadija anaangalia pamoja na askari wenzake kwamba sijui kitu gani sasa hapo kinachofanyika ila waliridhika kwamba hawa watu wamekuja kwa amani kwa sababu hawana silaha yoyote ile Nipo Islamu akaweka kambi wakawa wanatulia wanaendelea na shughuli zao za kawaida ikawa hawakuweza kufanya ibada ya hija lakini makureishi wakaamua kufanya mkataba na Muhammad wa Amani Arizat sasa mkataba ambao tutakuwa tutakubaliana baina ya nyinyi Waislamu na sisi makureishi ndipo Muhammad akatoa mkataba ambao wameandika Suhail ibn Amri pamoja na Muhammad Bismillahir Rahmanir Rahim. La arifu hada. Uktub Nini Bismillahir Rahmanir Rahim. Sisi tutambui. Rasulullah. Rasulullah. kwamba wewe ni Rasulullah, basi tusinge kupiga vita. Hebu futa hiyo Rasulullah. Salaha alayhi Muhammad ibn Abdullah ma'a Suhail ibn Amr. Alaysa hadha huwa al-asah? Kuonesha kwamba wao mkubali mtume. Wataki ti Muhammad Rasulullah wataki. Wanataka paandiko ya Muhammad Abdullah. Habuhu aamahum hadha an Makkata ila diyarihim. Makkatu kwa hiyo wataondoka Waislamu kutoka maka watarudi katika miji yao na hawatufanya hija mwaka huu tadkhulunaha wa tuqimuna biha thalathan wa siyufu fi aghmadiha kwa hiyo watarudi na kutokuwa na vita yoyote mapanga yao watahifadhi kutokuwa na vita yaamanu fiha na wa yakufu ba'dhuhum an ba'd kipindi hiki ambacho tumekubaliana mkataba wa amani watu watakaa kwa amani bila vita la taghdiruna bina wa nahnu aidan na pia katika kipindi hiki ambacho tumekuweka mkataba wa amani kwamba yeyote atakayetaka kuingia katika dini ya Muhammad ruksa di Quraysh dakhala fi pia na atakayetaka kuingia katika dini yetu sisi Quraysh pia vile vile hakuna matatizo yote au adaitum ahadan minna au min khulafaina nuqida sulh kull hiyo hiyo ndio mkataba ambao tumekubaliana na inatakiwa tuushike wote nyinyi baina yenu nyinyi pamoja na sisi kwa hiyo mtume akakubali kuwekeana mkataba ule wa amani kwamba wasi, wasipigane wasiingiliane katika miji yao kwa vurugu na wala wasifanye mauaji hapa na pale. Nahnu nahtaju ila hadha alwaqt. Tanastakhdimu hadha. Huu ni muda mzuri sana sikize ni muda mzuri sana. Wala msio na wasiwasi sababu kipindi hiki cha amani bila vita sisi tutakuwa tukifanya mawaidha kila mji, kila nchi, kila kona na kupata watu wengi na kuwaelekeza kuhusu dini ya Kiislamu ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameandika barua na kuwapa hawa watu ili wasipeleke kutoka kwa itajio hizi barua zipeleke azim ar-rum ila kisra azim al-fursa ila al-muqawqa azim peleka rum kwa mfalme kisra na barua nyingine itaenda kwa mfalme muqawqa mfalme wa fursa nyingine itaenda kwa mfalme wa Misri. Kwa hiyo ndipo barua hizo tatu zikaondoka na maswahaba wale watatu kwenda kuwapelekea wafalme wa nchi hizo ili na wao wapate taarifa kwamba wanahitajiwa na wao waingie katika dini ya Kiislamu. Tayari mtume ashaanza organize kimataifa. Na pia vile vile akaandaa timu. Akaandaa timu kwa ajili ya kuwapeleka watu katika mikoa ya karibu karibu na nchi za pembeni zoni pembe zoni. Kiwemo wewe Bilal ibn Rabaha Naenda katika nchi ya Bahraini huko na kwa kusanya wafugaji na kuwalingania juu ya Uislamu. Na pia huyu kijana naye ametoka ameenda katika nchi ya Yemeni huko 
Kwa maana sasa katika nchi za jirani jirani kuna kuafikishia Uislamu. Nakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu. Inna akramakum 'inda Allah. Kika Mwenyezi Mungu amekuumbeni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujua na. Qadha Rabbu. Na huyu naye ameenda katika nchi nyingine huko. Bali yani kwa hiyo kama vikundi vimetoka katika nchi mbalimbali mbali, katika kile kipindi cha amani, wengine mikoani ndani ya nchi wengine nje ya maka katika nchi za jirani jirani huma wa kullu kwenda kuwalingania watu na ili wapate kuingia katika dini ya Kiislamu dhulli min arrahma wa kun rabbi irhamhuma kama rabbayani sagir yaqulu Allahu ta'ala qul ya huyo naye pia ameenda katika nchi ya kando kando mle ya maeneo yote yaliyozunguka maka yote ikawa yamepatiwa mtu kwenda kuwalingania watu juu ya Uislamu وقال من كان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب وقال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ادي الامانه الى من اتمنك ولا تخن من خانك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو المسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله و... تسا katika ile miji ambayo waislamu wameenea raiya fi bait zawji po wanakutana au kuna kijana anaitwa Amar mal sayyidi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi fa kullukum ra'in ay pia anafika anakutana na ujumbe wa Mwenyezi Mungu akutana na mmoja katika uhadhiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam naam huyu ni Amr ibn al-As naam Amr ibn al-As amekutana na mmoja katika wafuasi wa Mtume nje ya mji uko bali huko nasema hawa vidume tumewapiga vita kule huko wameshafika mpaka huko basi baada ya kupita miaka na miezi na masiku wengine waliwahi kurudi wengine walichelewa lakini baadhi ya maswahaba kama mwezi hivi wengine miezi mitatu wakaanza kurudi rudi wale walioenda katika mikoa mbalimbali lakini moja faida iliyopatikana kijana Hamru ibn Laasi eh akaujua Uislamu huko huko katika mikoa ya nje akaujua Uislamu huyu ni kijana yule ambaye aliwafuata Uislamu wa Ethiopia na kwenda kuwafanyia fitna ili wapate kurejeshwa. Na pia vile vile Khalid ibn Walid ambaye alikuwa komando katika jeshi la wale makureishi naye pia akaja kwa Mtume Salama. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Basi huyu bwana akawa naye Muslim naye huyu Khalid ibn Walid ndiye aliongoza mapambano katika vita vya Uhud ndiye alikuwa kwa mbinu zake yeye ndio makafiri wakapata njia kuadhibu waislamu Laqad an'ama Allahu alayhi Walakinni ara hadha al-hasira yuj'u janbaka ya Rasulullah Law adhan tiftarashta abadi Rasulullah yamuruna bi taqashuf ya Khalid fa inna an'ama la tadum Innahu la yamliku ghayra abadihi Tume akamwambia kwamba hakuna tatizo lolote bwana Mwenyezi Mungu anasamehe yote aliyopita. Na Bilali akamuliza kwamba aliyopita bwana Mungu ayachukui tena. Basi hizi dhahabu na haya madini ya fedha yote ndio yavavaa huko mwili wangu bora ya uzwe kwa ajili ya kuendeleza Uislamu na kuwasaidia maskini. Na huu panga wangu pia nautoa. Laqad kana sayfuka ala almuslimin ashadda siyufi kasu. Huu panga wako ulikuwa ni upanga mkali sana juu ya kuadhibu Uislamu lakini sasa usiurejeshe huni wako tu. Bilali naye anamwambia kwamba upanga huu utakuwa ni upanga sasa wa Mwenyezi Mungu katika kuadhibu tena makafiri. Kullu shay'in yasirun 'ala Allah. Fa kama annahu yakhruj al-hayata min al-mawt فهو قادر ان يجعل الهزيمه نصبا 
منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا نفاسي يا أماني وإسلام وليتمية كتك كوينيزا وإسلام كتك سيمو مبالمبات الناس ما هذا بس غفلة ونونا كما في لك انجيا متو مارا ونونا موجة كتك إسلام وشاطيب ومكوكي كيري كواني كيكوسي كتوكا ماكا ابو سفيان بلا كجاري مكتابة وماني امبو لكو ميكيانا اتكا كتوما كيكوسي شاكي كوينا كوا فامي وسلام وسيكو نا كوينا كوا زيبو بلا مكوسا يوتي لكن وكاتي وو تالو لشوي كيانا مكتابة وماني لكن غفلة وسلام وكيو مدينة كاتكا مسكيتي wana muona abu sufiani uwe ukaingia yani amekuja kuua noma sana kwamba yeye ametuma askari kwenda kufanya uvamizi wakati huo huo wao walijiwekea mkataba kwamba hawatufanyana uvamizi wa aina yoyote kwa hiyo makureshi wameshavunja mkataba wa amani baina yao na baina ya mtume kauliza wapi mtume akamwambia mtume yuko msikitini kama shida naye nenda ndani lakini waislamu wako na pana huyu jambazi hatuwezi kumwacha akaongee na mtume pekee yake anaweza kuwa kaje kwa sababu ya madhara ya Muhammad qaumuk lam yanqudu ahdaka fi al-hudaybiyah wa ha ana zaaji ya Muhammad vipi sasa watu wako mbona wanashavunja mkataba wetu kule tuliokiana pale hudaybiyah vipi tunakubaliana tusifamiane tusifanyane mauaji wala kusifanyike matukio yoyote yale ya, ya kinyama vipi watu wako wamekuja kufanya ladhina naqadu ahdaka al-hudaybiyah lima tuhammilun vipi mbona nyinyi mnanidhalau mimi nawaulizeni nyinyi mnanyamaza vipi ni mmefunja mkataba waislamu wanashangaa kwa sababu yeye ndio alotuma kikosi usiku kuja kuwa watu pale maka kwa sababu kwa wamefamiwa leo yeye yule yule aliyotuma watu wanakuja kutukua yeye ndio mtu wa kwanza kulalamika ya 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 Abu Bakar yeye Ali mbona hamnijibu hamtaki kunisikiliza mnanidharau mnaniona mimi ni mpumbavu انك لا تحفظ عهدا ولا ndio mpumbavu kwa sababu mkataba wewe mwenyewe ndio utumiandikiana na wewe kama kiongozi Abu Sufyan yastajid al-Asr lakini wewe mwenyewe ndio uliokuja kuvunja huo mkataba alafu leo hii unakuja kuwasengeza Uislamu mutaghathris al-Anis na hii ni kawaida makafiri siku zote huwa hawatimizi ahadi upenda kuvunja mikataba waliokiana kun a'rifu annaka